नमस्कार मी डॉक्टर निरंजन शहा तुम्हा सर्वांचे ई गॅन अँड अकॅडमिक सोल्युशन या युट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत करतो मित्र हो आज मी तुमच्यासाठी आणखीन एक व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे ज्याच्या माध्यमातून लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स कसा असतो लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स म्हणजे काय इन्कम टॅक्स ऍक्टमध्ये लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्सच्या संदर्भामध्ये असणाऱ्या प्रोव्हिजन्स कशा आहेत किंवा त्याला एक्झम्शन मिळतं का आणि जर मिळत असेल तर याच्यासाठी कोणते एक्झम्शन क्रायटेरिया आहेत किंवा त्यासाठी कोणत्या कंडिशन्स आहेत हे या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत चला मित्र हो मग आपण या व्हिडिओला सुरुवात करूया पहा लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स म्हणजे काय अगोदर हे समजून घेऊ मित्र हो एखादा कर्मचारी एखाद्या कंपनीमध्ये जर कामाला असेल आणि त्या कंपनीने त्या कर्मचाऱ्याला काही ऑफर केले असेल दोन वर्षातून चार वर्षातून किंवा दरवर्षी एखाद्या ठिकाणी व्हिजिट देणं किंवा ट्रॅव्हल करणं आणि त्यासाठीचा जो काही खर्च येईल तो कंपनी बेअर करत असेल तर ही एक फॅसिलिटी आहे किंवा काही वेळेस याच्या संदर्भामध्ये अलाउन्स इश्यू केला जातो आणि यामध्ये असं सांगितलं जातं की कर्मचारी स्वत आणि त्याची फॅमिली म्हणजे त्याची पत्नी किंवा त्याची मुले अशा पद्धतीने काय होऊ शकतात एका विशिष्ट ठिकाणी ट्रीपसाठी जाऊ शकतात आणि त्या ट्रीपचा जो खर्च असेल त्यामध्ये पर्टिक्युलरली ट्रॅव्हलिंगचा एक्सपेन्सेस हा खर्च कंपनी बेअर करणार असते तर अशा पद्धतीची फॅसिलिटी म्हणजेच याला काय म्हणतात लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स यालाच असं म्हणतात लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन आता याच्या संदर्भामध्ये आपल्याला काय प्रोव्हिजन्स दिलेले आहेत इन्कम टॅक्समध्ये ते पाहूया या ठिकाणी पहा द व्हॅल्यू ऑफ लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन ऑर लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स रिसिव्हड बाय ऑर ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर अन एम्प्लॉई अँड हिज फॅमिली इन कनेक्शन विथ धीस प्रोसिडिंग्स ऑन लिव्ह टू द एनी प्लेस इन इंडिया इज एक्झम फ्रॉम टॅक्स इन्कम टॅक्स ऍक्टमध्ये अशी एक प्रोव्हिजन दिलेली आहे ज्या प्रोव्हिजननुसार जर लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन किंवा लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स हा कंपनीकडून कर्मचाऱ्याला दिला गेला असेल किंवा कंपनीच्या मालकाकडून कंपनीच्या कर्मचाऱ्याला दिला गेला असेल तर त्या अलाउन्सेसला पूर्णपणे एक्झम्शन मिळू शकतं लक्षात घ्या परंतु कंडिशन मध्ये असं सांगितलेलं आहे की जो जो काही प्लेस त्याने निवडलेला आहे किंवा ज्या ठिकाणी त्याला ट्रॅव्हल करायचं आहे ते ठिकाण हे भारतामध्येच असणं गरजेचं आहे आता या व्यतिरिक्त काही कंडिशन्स आहेत की ज्या कंडिशन्सचा विचार आपल्याला करणं गरजेचं आहे बघूया त्या कंडिशन्स कोणत्या आहेत बघा कंडिशन्स फॉर एक्झम्शन लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशनसाठी ज्या एक्झम्शन्स क्लेम करायच्या आहेत त्या कंडिशन्स कोणत्या आहेत पहिली कंडिशन आहे द एक्झम्शन शॅल बी अलाउड सब्जेक्ट टू ऍक्च्युअल एक्सपेंडिचर इन्कर्ड ऑन द परफॉर्मन्स ऑफ जर्नी याचा अर्थ असा होतो की जे एक्झम्शन मिळणार आहे तर ते एक्झम्शन ऍक्च्युअल एक्सपेंडिचरच्या बेसिसवरती मिळणार आहे म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होऊ शकतं की कंपनीने अलाउन्स दिला परंतु तो सगळा अलाउन्स खर्च झाला नसेल तर त्या केसमध्ये जेवढा अलाउन्स खर्च झालेला आहे ती रक्कम त्या ठिकाणी विचारात घेतली जाते आणि तेवढं एक्झम्शन दिलं जातं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर कंपनीने पन्नास हजार रुपये ट्रॅव्हलिंग अलाउन्ससाठी दिले असतील तर त्यापैकी सपोज तीस हजार रुपये खर्च झाले तर एक्झम्शन फक्त तीस हजार रुपयाचं मिळेल याच्या उलट होऊ शकतं जर कंपनीने तुम्हाला तीस हजार रुपये दिले असतील आणि तुमचा खर्च पन्नास हजार रुपये झाला असेल तर त्या केसमध्ये देखील हा तीस हजार रुपयाचा अलाउन्स हा पूर्णपणे काय होऊ शकतो एक्झम होऊ शकतो जरी तुमचा खर्च त्यापेक्षा जास्त झाला असला तरी देखील म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला असं विचारात घ्यावं लागेल ऍक्च्युअल अलाउन्स जेवढा मिळालेला आहे तो आणि ऍक्च्युअल एक्सपेंडिचर याचा जर विचार केला तर यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढंच एक्झम्शन आपण क्लेम करू शकतो म्हणजे सब्जेक्ट टू अशी कंडिशन त्या ठिकाणी दिसून येते ही पहिली कंडिशन आहे दुसरी कंडिशन दिलेली आहे द असेसी कॅन क्लेम एक्झम्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टू जर्नीज इन द ब्लॉक ऑफ फोर कॅलेंडर इयर्स म्हणजे एक्झम्शन क्लेम करण्यासाठी चार वर्षातून दोन वेळा तो काय करू शकतो याचं एक्झम्शन क्लेम करू शकतो जर कंपनीने त्याला दरवर्षी या पद्धतीचं लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स किंवा लिव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन दिलं असेल तर त्याचं ते ती फॅसिलिटी तो घेऊ शकतो 
परंतु त्यापैकी कोणत्याही दोन जर्नीज तो काय करू शकतो एक्झम्शन साठी क्लेम करू शकतो किंवा आपण असं म्हणू जर कंपनीने देतानाच चार वर्षातून दोन वेळा ट्रीप अरेंज करून दिली असेल किंवा या पद्धतीचा अलाउन्स दिला असेल तर त्या ठिकाणी ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स साठी जेवढी रक्कम मिळालेली आहे तेवढी रक्कम या ठिकाणी काय होऊ शकते तो क्लेम करू शकतो कशासाठी एक्झम्शन मिळण्यासाठी चार वर्षातून दोन वेळा जो जर्नी करतो त्याचाच एक्झम इन्कम हा काय असतो एक्झम समजला जातो तिसरी कंडिशन आहे एक्झम्शन इज अवेलेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फॅमिली इन्क्लुडिंग टू चिल्ड्रन ओनली म्हणजे एक्झम्शन हे फक्त फॅमिली मेंबर्सच असणार आहे की ज्याच्यामध्ये दोन मुलांचा समावेश असेल म्हणजे एक्झम्शनची मर्यादा दिलेली आहे एक्झम्शन हे कुणाच्या खर्चाचा विचार करणार आहे तर दोन मुलांपर्यंत आणि स्पाऊस जो कोण असेल तर मिस्टर एक्स जर एम्प्लॉई असेल तर मिस्टर एक्स आणि मिसेस एक्स त्याच्याबरोबर आणि त्याची दोन मुलं यांच्यासाठी केलेला कंपनीने खर्च हा फक्त त्या ठिकाणी एक्झम असेल पहा याच कंडिशन आपण वेगळ्या फॉर्म मध्ये बघूया हाऊ टू क्लेम टॅक्स डिडक्शन यामध्ये फर्स्ट त्या ठिकाणी दिसत आहे टॅक्स ट्रीटमेंट ती काय आहे एक्झम आहे लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स हा काय आहे एक्झम आहे दुसरी आहे क्लेमेबल एक्सपेन्सेस क्लेमेबल एक्सपेन्सेस काय असणार आहेत ट्रॅव्हल म्हणजे ट्रॅव्हलिंगचाच खर्च फक्त काय असणार आहे एक्झम असणार आहे तिसरा ऑप्शन दिलेला आहे या ठिकाणी फॉट कॅनॉट बी क्लेम्ड म्हणजे आपण क्लेम करू शकत नाही अशा कोणत्या गोष्टी आहेत किंवा ज्या खर्चाचं आपण एक्झम्शन क्लेम करू शकत नाही अशा आयटम्स कोणत्या आहेत तर फूड फूडसाठी केलेला खर्च स्टे राहण्यासाठी केलेला खर्च अशा पद्धतीचे खर्च म्हणजे फक्त ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस तुमचे काय असणार आहेत अलाउड असणार आहेत फूड ब्रेवरेज किंवा त्या ठिकाणी अकोमोडेशन प्रोव्हाइड केलं असेल हॉटेल अकोमोडेशन असेल किंवा अदर काही अकोमोडेशन असेल लंच असेल डिनर असेल तर या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी एक्झम केलेल्या सॉरी टॅक्सेबल केलेल्या दिसून येतात चौथा त्या ठिकाणी मॅक्झिम नंबर ऑफ क्लेम्स मॅक्झिमम नंबर ऑफ क्लेम्स म्हणजे किती वेळा आपण एक्झा एक्झम्शन क्लेम करू शकतो या ठिकाणी सांगितलेले टू क्लेम्स इन अ ब्लॉक ऑफ फोर इयर्स चार वर्षातून दोन वेळा आपण क्लेम करू शकतो आणि पाचवा मुद्दा दिलेला आहे करंट ब्लॉक आता सध्याचा करंट ब्लॉक जो संपतोय तो आहे दोन ते दोन म्हणजे दोन हजार अठरा एकोणीस वीस आणि एकवीस ह्या चार वर्षामध्ये दोन वेळाची ट्रीप तो त्या ठिकाणी काय करू शकतो एक्झम क्लेम करू शकतो आता पुढचा जो ब्लॉक होईल तो आहे दोन हजार बावीस दोन हजार तेवीस दोन हजार चोवीस आणि दोन हजार पंचवीस अशा पद्धतीच्या पुढच्या चार वर्षामध्ये तो काय करू शकतो दोन वर्षासाठीच लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स एक्झम्शन क्लेम करू शकतो इम्पॉर्टंट नोट्स काय आहेत बघूया कोणकोणत्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या एक्झम्शन साठी विचारात घेतल्या पाहिजेत पहिला आहे इफ लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स इज एन कॅश्ड विदाउट परफॉर्मिंग द जर्नी इट वुड बी फुल्ली टॅक्सेबल म्हणजे लिव्ह ट्रॅव्हल अलाउन्स हा फक्त मिळाला कॅश मध्ये मिळाला असेल आणि त्या व्यक्तीने जर्नीच केली नसेल म्हणजे ट्रॅव्हल केलं नसेल प्रत्यक्ष त्याचं कन्झम्शन केलं नसेल तर मिळालेले जेवढा काही कॅश बेनिफिट आहे हा सगळा फुल्ली टॅक्सेबल समजला जातो दुसरी कंडिशन त्या ठिकाणी किंवा इम्पॉर्टंट नोट फॅमिली कन्सिस्ट ऑफ स्पाऊस अँड चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉई म्हणजे फॅमिलीचा विचार करताना फॅमिलीसाठी हे आपल्याला एक्झम्शन मिळणार आहे तर फॅमिलीमध्ये कुणा कुणाचा समावेश होतो तर स्पाऊस आणि चिल्ड्रन यांचा समावेश कर्मचाऱ्याच्या फॅमिली या कन्सेप्टशी संबंधित आहे पॅरेंट्स ब्रदर्स अँड सिस्टर्स ऑफ द एम्प्लॉई who are wholly or mainly dependent upon him ata yacha vyatrikta parents astil brothers astil sisters astil ki je employee vartich purna pane depend ahet ashach purna pane dependent vyakti chach family madhe samavesh hou shakto jar parents brother sister he jar independent astil manje employee vartich depend nastil तर ते फॅमिलीमध्ये येणार नाहीत किंवा आपण असं म्हणू शकतो की त्यांचा जर खर्च कंपनीने केला असेल 
तर तो मात्र टॅक्सेबल होईल त्याच्यासाठी आपण एक्झम्शन क्लेम करू शकणार नाही तिसरी नोट विचारात घेण्यासारखी आहे द एक्झम्शन इज अलाउड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फेअर म्हणजे फक्त जे काही प्रवासाचं भाडं आहे एवढंच आपण काय करू शकतो क्लेम करू शकतो चौथं एक्झम्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्टेस्ट रूट एक्झम्शन जो आहे अवेलेबल होणार आहे तर हा फक्त कसा आहे शॉर्टेस्ट रूट जो आहे म्हणजे सपोज एखाद्या ठिकाणी तुम्हाला जायचं आहे आणि त्या ठिकाणी जाण्यासाठी दोन मार्ग आहेत तीन मार्ग आहेत पण परंतु दुसरा किंवा तिसरा मार्ग जो आहे हा थोडासा लांब पडतो तर त्या केसमध्ये शॉर्टेस्ट रूट कोणता आहे तो विचारात घेऊन त्यासाठी येणारा खर्च विचारात घेतला जातो आणि तेवढीच रक्कम त्या ठिकाणी काय केली जाते एक्झम केली जाते पाचवा महत्वाचा एक्सपेन्सेस इनकर्ड ऑन कन्व्हियन्स फ्रॉम रेसिडन्स टू द रेल्वे स्टेशन एअरपोर्ट किंवा बस स्टँड अँड बॅक लॉजिंग अँड बोर्डिंग और एक्सपेन्सेस ड्युरिंग द जर्नी विल नॉट बी क्वालिफाय फॉर एक्झम्शन या ठिकाणी दिलेल्या एक्सपेन्सेसचा एक्झम्शन साठी विचार होणार नाही किंवा हे सर्व जे काही एक्सपेन्सेस आहेत म्हणजे जर्नीला जाण्यापूर्वी घरामधून निघालाय स्टँडपर्यंत किंवा एअरपोर्टपर्यंत काही बस ट्रॅव्हल केले असेल किंवा काही टॅक्सी केली असेल तर त्याचं फेअर हे याच्यामध्ये एक्झम होणार नाही किंवा लॉजिंग बोर्डिंग त्या ठिकाणी असेल तो खर्च सुद्धा आपण या ठिकाणी मान्य करणार नाही किंवा परत येताना एअरपोर्ट वरती उतरलाय एअरपोर्ट पासून घरापर्यंत येण्याचा खर्च या ठिकाणी मान्य होणार नाही याला एक्झम्शन मिळणार नाही तर अशा काही महत्वाच्या टर्म्स त्या ठिकाणी विचारात घेण्यासारख्या आहेत आता बघूया जे आपण फेअरच्या बाबतीमध्ये विचार करत होतो की ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स हा कशा पद्धतीने तर पण सपोज बाय एअर ट्रॅव्हल केला असेल जर त्या व्यक्तीने बाय एअर ट्रॅव्हल केला असेल तर या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे अँड अमाऊंट इक्विवॅलंट टू द इकॉनॉमी फेअर बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑर अमाऊंट स्पेंड इज एक्झाम विच एव्हर इज एक्झाम म्हणजे जर तुम्ही बाय एअर प्रवास करत असाल तर त्या ठिकाणी असणारं इकॉनॉमी क्लासचं जे काही फेअर असेल त्या ठिकाणी बिझनेस क्लास असतो इकॉनॉमिक क्लास असतो तर इकॉनॉमिक क्लासचं जे फेअर असेल ते फेअर ते पण शॉर्टेस्ट रूटच फेअर आणि प्रत्यक्ष तुम्ही जी अमाऊंट स्पेंड केलेली आहे ते यामध्ये जी रक्कम कमी असेल एवढंच एक्झम्शन क्लेम करू शकतो आता जर हा प्रवास ट्रेनने असेल तर त्या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे द अमाऊंट इक्विवॅलंट टू ए सी फर्स्ट क्लास फेअर बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑर द अमाऊंट स्पेंड विच ए वरीज लोअर म्हणजे ए सी फर्स्ट क्लास या कॅटेगरीमध्ये येणारं फेअर त्या ठिकाणी विचारात घेतलं जाईल आणि प्रत्यक्ष रक्कम जी खर्च झाली त्यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढंच खर्च त्या ठिकाणी एक्झम होऊ शकतो किंवा त्या खर्च एक्झम्शन साठी मान्य होऊ शकतो जर तुम्ही बाय बस किंवा इतर काही मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट त्या ठिकाणी युज केले असतील तर फर्स्ट क्लास किंवा डिलक्स फेअर किंवा फर्स्ट क्लास विथ ए या पद्धतीच्या फेअर्सचा त्या ठिकाणी विचार केला जाईल आणि त्या पद्धतीचं लोएस्ट जे आहे ते विचारात घेऊन त्या दिलेल्या रकम्या एक एक्झम होऊ शकतात जर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम वापरत असाल वेअर नो रेकग्नाइज पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इज इन प्लेस अँड अमाऊंट इक्विवॅलन टू ए सी फर्स्ट क्लास रेल फेअर ऑर इक्विवल डिस्टन्स इज अलाउड म्हणजे सपोज जर तुम्ही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापरत नसाल तर त्या केसमध्ये त्याच पद्धतीचं जर तुम्ही प्रायव्हेट वाहनं किंवा व्हेकल्स वापरल्या तर जे पब्लिक ट्रान्सपोर्टसाठी खर्च होतील तेवढीच रक्कम ही काय समजली जाईल खर्ची समजली जाईल आणि तेवढंच एक्झम्शन त्या ठिकाणी काय केलं जाऊ शकतं मान्य केलं जाऊ शकतं मित्रों हा वीडियो कसा वाटला कॉमेंट बॉक्स मे जरूर कहवा चैनल सब्सक्राइब के लिए नसेल तो चैनल सब्सक्राइब करा वीडियो आवड़ा तो लाइक आ शेयर करा विसरू ना थैंक यू